。话说宋仁宗庆历三年，后来成为一代文豪的苏东坡呀，年方七岁。七岁的苏东坡这一年在家乡眉山，遇见了一位已经九十多岁高龄、姓朱的尼姑。这个朱尼姑啊，给苏东坡讲了一个小故事，说自己早年啊，曾跟随师傅。到后蜀皇帝孟昶的宫殿里去过，一天夜里，恰逢酷暑，天气炎热难耐。孟昶呢，就和他的宠妃花蕊夫人来到摩诃池避暑。孟昶在池水中啊，突然来了灵感，为他的花蕊夫人写了一首词。当年年纪还小的这个朱尼姑啊，听了这首词之后，特别受感动。尽管已经过去八十余年，仍然能够完整的背出那首词。时光如电，一转眼又过去四十年。年逾不惑的苏东坡偶然想起四十年前朱老尼姑给他讲述的那首词，可是无论如何啊，也记不起原文来了，几乎是想破了脑壳，却也只记得前两句：“冰肌玉骨，自清凉无汗。”后来呢，苏东坡就在这两句的基础上写了一首《洞仙歌》。花蕊夫人啊，实际上是一个绰号。一般情况下呢，形容一个女子长得好看，通常呢会说像花一样漂亮，貌美如花。但是这个女子用花去形容，已经不足以体现她的美貌了。于是呢，人们想到用花蕊，不仅比花还美，而且呢特别的轻盈纤弱。熟悉历史的人啊，对这个名号或多或少都会有所耳闻。实际上，在五代十国的历史上，分别有四个人用过花蕊夫人的称号，一个是前蜀内枢密潘抗的小妾，一个是前蜀王建的妃子徐氏。潘抗的小妾名叫赵解忧，因为出生的前一晚啊，他的母亲梦见吞食了海棠花蕊，后来呢得了个绰号，就叫花蕊夫人。赵解忧长得国色天香。连当时的蜀主王建，见了都很动心。王建呢，有意据为己有，但是遭到了潘抗的拒绝。王建干脆让自己的宠妃徐氏也叫做花蕊夫人。这一道号事件啊，很成功，以至于他真正的第一版权人赵解忧，在后世几乎无人知晓。那么，另外两个花蕊夫人，一个是南唐后主的宫人。一个呢是后蜀孟昶的宠妃，这四个人当中，以后蜀这位花蕊夫人最为知名。后蜀灭亡之后啊，宋太祖赵匡胤曾专门召见花蕊夫人，知道她能写诗，就问她有没有什么新作。这位花蕊夫人呢，想起了前人一首七绝，稍加改动，脱口吟诵：“说君王城上树降旗，妾在深宫哪得知？”十四万人齐解甲，更无一个是男儿。感谢您收看、收听《烽火照东南》，这是《慢聊五代十国》的第二十四集。片中内容重点参考，官修正史。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。整个五代十国时期啊，先后有两家割据政权，在蜀中建国称帝。历史上为了区分，将前一个称为前蜀，后一个呢称为后蜀。前蜀的王氏父子在之前的节目中已经有过专门的介绍，而有关后蜀孟氏父子同样是历经两代而亡，又有哪些鲜为人知的历史呢？为什么很多史书都说孟昶是一位昏君呢？今天啊，咱们就来聊聊他们的故事。前蜀政权被后唐攻灭之后啊。后唐朝廷对蜀地的行政做出了初步安排，任命参与了伐蜀战争的将领董章为东川节度使，任命孟知祥为西川节度使。孟知祥其人自宝印，行州龙岗人。早些年呢，晋王李克用对他很是赏识，就把自己的长女嫁给了他。有一些史料记载啊，说孟知祥所娶的是李克用的侄女，是李克让的女儿。根据后来出土的福庆长公主墓志铭，我们发现这一段记载是有误的。孟知祥实际上是后唐庄宗李存勖的亲姐夫，他的妻子
，也就是福庆长公主和李存勖是同母所出的姐弟。那么前蜀灭亡之后不久，庄宗李存勖被杀，明宗李嗣源上位，中原政局动荡，镇守川蜀的董章和孟知祥呢，自然而然也就萌生了割据川蜀，进而自立的野心。后唐明宗长兴元年，董章率先反叛，孟知祥呢紧随其后举兵响应。明宗派兵平叛，但是接连失利。这场战事在之前《漫聊五代十国》的第九集有过介绍，感兴趣的呢可以去了解一下。那么就在后唐和两川联盟的战火还没有完全熄灭的时候，两川的关系已经迅速恶化。孟知祥先后三次派遣使者前往梓州，劝说董章和朝廷议和，全部遭到拒绝。在确认了两川的同盟关系啊，已经不可能再维持的情况下，本着先下手为强，后下手遭殃的原则，董章在长兴三年四月，集结所有的精锐部队，大举出师，杀向成都。说着董章大军啊，进入西川之后。很快在汉州取得首胜，并且呢，生擒了西川驻防的将领。一时间，东川军是士气大振。孟知祥有一些担心，他身边的头号谋臣赵继良帮他分析了一下当前的局势，说：“董章这个人啊，我们都知道，他打仗是把好手，但是这个人对待手下人刻薄寡恩，士卒们很难和他一条心。他如果是……”固守坚城倒是不好攻克，如果决战野外，反而是他的短板。现在呢，他不猫在老家，跑来自投罗网，其实是对我们有利的。另外，董章用兵啊，有一个特点，他从来都是把所有精锐安排在第一线，一上来很猛，但是没有后劲。我们可以用老弱引诱他追击，把精兵慑服于后。这样必能取胜。那么听了赵继良的一番话，孟知祥呢深以为然。另一位心腹战将赵廷隐对此呢也表示认同。很快，双方在汉州和成都之间一个叫做姬宗桥的所在展开决战。孟知祥亲率大军前来，派赵廷隐为先锋，去往董章营前挑战。又安排了大将张公铎在一座小山的背面，领一支精兵设下埋伏。说这董章啊，看到西川人马众多，当下下令全军后撤，拉开距离。但是他的亲兵们啊，因为最近接连得胜，很是骄纵，纷纷向董章请求，说我们难道是来晒太阳的吗？为什么不早早决战呀？董章见众人士气可用。当下呢，改变主意，立刻上马指挥大军对赵廷隐的姬宗桥阵地发起了攻击。两军刚一交战，东川的右厢马步都指挥使张守进就脱离阵列，突然向孟知祥投降，然后呢，将东川的底细和盘托出。他说：“董章的精兵啊，全在这儿了，再没有什么后续部队了。只要力战，大败这支军队，董章就玩完了。”孟志祥听后呢，信心大增，马上登高督战。但是战场上啊，险象环生，董章的攻势猛烈，西川军损失惨重。孟志祥麾下的战将毛冲威和李唐接连战死，赵廷隐呢，先后发动三次反攻，全部失败。就在董章军队全面占领了姬宗桥，双方体力消耗，眼看。就要接近能够承受的极限的时候，孟知祥马鞭指向后阵，大将张公铎呢，领着那支早已埋伏多时的精兵，大呼而进，突然杀出，这个战局顷刻间发生了逆转。董章的东川兵全面溃败，数千人被当场镇斩，包括董章的儿子董光演在内的八十多名将领被西川军所俘虏。眼看大势已去，董章是。捶胸顿足，大哭着说：“亲兵接近，吾何依乎？”作为一个军阀呀，人生最大的痛苦莫过于此。眼睛一闭一睁，啥都没有了。董章最终呢，在数十骑兵的保护下
，丢下军队，仓皇逃命。还留在战场上的七千多东川士卒，丧失了斗志，全部投降。赵廷隐奉命一路追杀，在赤水又招降了。东川的士卒三千余人，董章大败而归，逃回梓州。回到家是刚刚吃了一口饭，他的侄子董延浩和大将王辉在城里造了反，冲进了他的私宅。听到喊杀声，董章赶忙扔下碗筷，带着妻儿出逃。预料到自己这一次啊是凶多吉少，董章呢让他最后一个儿子董光嗣去投降。如果运气好呢？还能给董家留下一脉香火。董光嗣是大哭着说：“古往今来，哪有眼看着父亲去死，而自己却苟且偷生的儿子呢？”说完，自杀身亡。董章呢，顾不上悲伤，好不容易逃到了梓州北门城楼，命令守将潘仇调兵平叛。这潘仇呢，领了十名士卒，假装接受命令，到了跟前。二话不说，上去就一刀。董章啊，这位昔日和高继兴一样，同在富豪李让家中，扫过马粪，当过奴仆，后来叱咤蜀地的风云人物，就这样落了个身首异处的结局。潘仇、王辉等人啊，提着董章父子的脑袋举城投了降。至此呢，蜀地已经基本上被孟知祥所独占。虽然还没有正式的称帝建国，但十国中的后蜀实质上已经成型。长兴四年的二月，后唐明宗李嗣源任命孟知祥为建南、东西两川节度使，封蜀王。同一年的十一月，李嗣源驾崩。趁着中原政局动荡，孟知祥在成都称帝，国号大蜀。为了和王建建立的前蜀啊相区别，历史上把孟知祥建立的蜀。称为后蜀。慢聊五代十国这个节目啊，已经做了二十多集，我们已经把整个五代十国中地处南方的一些主要国家和政权，逐一做了专门的讲解。这些国家这和政权的开创者们啊，有的是盐贩子、土匪、强盗出身，有的呢是依附于更强大的势力。有的是继承了父辈的衣钵，而和他们有着截然不同历程的孟知祥啊，他为什么能够在蜀中称帝呢？归纳起来，主要有这么三点原因：第一，得天时，贵人相助。孟知祥的贵人啊，叫郭冲涛，之前对这个人物有过比较详细的介绍。他和孟知祥之间啊，简单说，后唐庄宗李存勖还活着的时候。想让孟知祥来当中门使，孟知祥呢认为这个中门使啊，天天在皇帝身边，这是个高危职业，不想干，于是呢就推荐了郭冲涛。郭冲涛的中门使啊做得很好，同时呢他也很知恩图报。后来郭冲涛奉命讨伐前蜀，在临行前就推荐了孟知祥做西川节度使。而除了郭冲涛这位贵人，更为关键的。孟知祥在当时是名副其实的皇亲国戚，他的妻子呢是李存勖的亲姐姐，由此呢，孟知祥获得了节度西川这样一个绝佳的机会。第二，得地利，环境特殊，这个蜀地啊，由于当时的交通不便，造成了相对封闭的特殊环境。正如李白诗中啊所写的那样：“蜀道之难。”难于上青天，这种地利的优势，相比其他地方而言是比较难得的。第三点是得人和，主名陈贤。整个五代十国啊，涌现出了许许多多的人中龙凤、一方豪杰。这些人各自的势力范围不同，能力不同，机缘也不同。孟知祥能在割据两川之后称帝，足以说明。他是一个十分有能力的人。那么他到底有哪些能力呢？首先，我们看优待官员，他对自己的下属啊很是优待，所以呢，手下人都是铁了心的跟着他。其次呢，爱护百姓。孟知祥到蜀地之后
，免除了很多老百姓之前欠下的租税，老百姓们呢，自然就很拥护他。再有呢，治蜀有方，孟知祥把蜀地治理的是井井有条。就这样，天时、地利、人和，他全都占了，最终呢，得以建立了后蜀。然而遗憾的是啊，孟知祥是有称帝的命，却没有做皇帝的运数。只在位了半年，他就死了。他的第三子登上皇位，这就是后蜀的后主孟昶。这个孟昶当时多大呢？只有十六岁，年纪很小。孟志祥在临终之际，为孟昶留下了一共六个人的辅政班底，都有谁呢？司空、同平张氏、赵继良、武信节度使李仁海。保宁节度使赵廷尹，枢密使王楚回，捧圣控贺都指挥使张公铎，凤鸾宿卫指挥副使侯弘时。应该说啊，选择这样一个辅政班底，孟志祥是颇费了一番脑筋的。我们来简单看一下这六个人的履历：宰相赵继良，字德章，济阴人。孟志祥能够建立后蜀政权，赵继良。功居第一。早年啊，因为才华出众，受到李存勖的赏识。后来呢，被李嗣源派往西川。因为和孟知祥是旧相识，就被留在了西川，成为了孟知祥的头号谋臣。王楚回，字亚贤，彭城人，性格宽厚，颇有激烈。打董章的时候啊，孟知祥突然得了重病，当时还是中门副使的王楚回。一直服侍左右，每天有下人啊端来饭菜，他都让人空着盘子再端出去，以此来稳定人心。这种在关键时候表现出的机智和忠诚，让孟知祥大为欣慰。因此，后蜀立国以后，王楚回一跃成为了枢密使。赵廷尹是开封人，这是后蜀的又一位开国勋臣。在后唐派来大军讨伐两川的过程中，先后两次击败石敬瑭，扭转战局；在平定东川董章的过程中，更是屡立战功。李仁海啊，字德美，陈留人，孟知祥的创业五节度使之一。李仁海和他的外甥张业，都是以勇战而出名。张公铎呀，是太原平乐人。这是孟知祥身边的老人，姬宗桥一战表现的极为突出。孟知祥称帝，以张公铎为捧圣控贺都指挥使。这捧圣控贺军是做什么的呢？这是皇帝的亲军，常年驻守京师，素未恭敬，被安排在这么一个敏感重要的位置，足见孟知祥对他的信任。侯弘时啊。原来和李肇同为康延孝的部下，康延孝叛乱被平定之后，孟知祥爱惜二人的才勇，将侯弘时和李肇收为己用。在这六位顾命大臣当中，可能唯一一个让孟知祥不太放心的，就是李仁海。这个人啊，似乎是一直心存意志，而且很早就有迹象。长兴元年。后唐讨伐两川的前夕，李仁海和他的外甥张业啊，摆下酒席，准备宴请孟知祥。在还没有赴宴之前，有人密报孟知祥说：“李仁海和张业有意要谋害你。”孟知祥呢，在调查之后，并没有掌握什么实证，于是呢，将告密的人推出腰斩。到了赴宴的时间，孟知祥是进去左右，独自一人来到李仁海的府邸。单刀赴会，李仁海呢跪地磕头，流着泪说：“老兵为尽死以报德。”孟知祥以极大的信任和胆识，换来了李仁海感激涕零，甚至声称要以死相报。考虑到当时的形势与环境啊，这俩人很可能是互相有所顾忌，至少在面子上，这件事情很快得以平息。综合来看，孟知祥所安排的顾命大臣啊，是经过深思熟虑的。
，有忠心的赵继良、王楚回、张公铎为右主保驾护航，又安排了一直以来积怨很深的赵廷隐和李任罕互相的牵制。那么这些功勋卓著的老臣们，到底能不能和右主和谐共处呢？孟昶这个人啊，是存在一定争议的一位人物。从历史文献的记载来看，大多数的文献说孟昶是一个昏君，少数文献披露了一些材料，说了另外一种情况。那么他到底是一个什么样的皇帝呢？我们从孟昶十六岁继位之后所发生的一些事情啊，不难看出，他虽然是年幼，但绝不是一个平庸之主。我们来重点啊，看几件事孟之祥在安排好后事之后啊，当天就去世了。当时有谁在身边呢？枢密使王楚回。这王楚回最先是告诉了宰相赵继良，并且呢，王楚回抑制不住内心的这个难过，泪流不止。赵继良得知消息呢，当下正色说道：“今强将卧兵，专祀十遍，以肃立四军，以绝觊觎。”岂可但相弃耶？这现在什么时候？皇帝刚刚驾崩，有一些手握重兵的武将，很可能利用这样一个时机出来搞事情。你不赶紧拥立新君，光知道哭有什么用呢？于是呢，两人对皇帝驾崩秘而不宣。接着赵继良啊，让王楚回去见李仁罕，看一看李仁罕有没有什么举动。根据李仁罕的具体表现，再看要不要告诉他皇帝驾崩的这个消息。结果，王楚回一到李仁罕的家里，看到李仁罕家里是灯火通明，他的亲兵随从全都是全副武装。王楚回呢，随便聊了两句就离开了，没敢把皇帝驾崩的消息告诉他。随后，王楚回和赵继良赶紧把太子找来，就在老皇帝的灵柩前。举行了仪式，遵照孟之祥遗命，迎立孟昶继皇帝位。那么，在孟之祥死了以后，李仁罕错过了政变的最佳时机。孟昶自立，李仁罕不得不承认新君，但是啊，他并不甘心失败，紧接着就向新皇帝孟昶提出了一个过分的要求。史书记载，五信节度使李仁罕自是宿将有功，复受故托。求叛六军，这里的“求叛六军”是个重点。这个叛六军啊，又被称为叛六军诸卫士，是军队的最高首领。李仁罕啊，这已经是在直截了当的趁着新军年幼，威逼皇帝交出军权。那么这个时候，孟昶是怎么做的呢？孟昶先是同意了李仁罕的请求，要兵权就给的兵权，但是。让那个一直和李仁罕啊怨气极大的赵廷隐担任副职，进行牵制，同时呢加强皇宫的宿卫。然后孟昶趁着李仁罕入朝之际，命令武士将其绑了，直接处死。下诏宣布李仁罕有罪，将其一众的党羽连根拔起，悉数诛杀。新发制人，手腕极其强硬，完全不像一个十六岁的少年所为。李仁罕被杀，让同为孟之祥时代啊创业五节度使之一的李肇深受触动。孟昶继位之后，按照惯例啊，大臣们需要从各地前去参拜，但是李肇呢，自恃劳苦功高，这思想态度啊转变很不及时。从外地赶回成都，一路上不紧不慢，是游山玩水，走走停停，磨磨蹭蹭，终于到了成都。他声称自己啊腿脚不好，拄着拐杖入朝，见到孟昶也不叩拜。然后孟昶呢，当着李肇的面，说我呀，已经把李仁罕杀了。孟昶这边一宣布完李仁罕的罪状，这李肇呢，就像那个游戏里边啊打了肾上腺素一样，是腰也不酸了，腿也不疼了，一口气上五楼也不费劲了，把拐杖一扔。对着孟昶就赶快下拜，但是他这个肾上腺素啊，打的有点晚了。孟昶对他呢，已经是十分的不满。
当下就解除了李昭的兵权，把他安排到琼州，派人监视他的居住。最后，这个李昭啊，就老死在了琼州。对待李仁罕和李昭，是一杀一霸；而对待同样掌握重兵的张掖，就是李仁罕的外甥，孟昶采取了截然相反的安抚手段，拜张掖为相，又让他掌握一定的财权。但是张掖本人对自己舅舅李仁罕的死，并没有引以为戒，行事不知收敛，贪赃卖官，藏匿亡命。十五年以后，孟昶采取了当年杀李仁罕的同一方法，在张掖入朝的时候，命令武士将其击杀。杀了张掖的同时，又惊动了一个人，就是当初拥立孟昶有功的枢密使王楚回。这个人在孟昶继位之后啊，居功自傲。史书中说他是专权贪纵，卖官鬻狱，四方馈献，皆先书楚回，次级内府，家资巨万。所以一看张掖被杀了，这王楚回呢就主动提出辞官退休。对于这个人啊，孟昶是有手下留情的，最后呢免去他的官职，让他回家养老。李仁罕。李昭、张掖、王楚回，十五年的时间，二杀二霸，孟昶就这样坐稳了江山。如果我们十分绝对的说孟昶就是一个昏君，这是不够准确的。从他前十五年巩固政权的措施来看，应该说孟昶啊是一个很有手腕的政治家。那么说了他巩固政权，孟昶在治理国家方面的表现。又如何呢？我们同样可以通过几件事儿来简单看一下。第一件事儿，撰写官箴。官箴是什么呢？在这里啊，我们可以将其理解为古代劝诫官员的一种文本载体。孟昶的官箴啊，是由他本人亲笔所写的，一共有二十四句。感兴趣的可以去自己去找来看一看。据说后来的宋太宗赵光义。从孟昶的二十四句官箴当中，选出来四句，并找来宋代四大书法家的黄庭坚，把它写出来，分发各地，要求各地的官员要把这四句话呀刻在石头上，放在官府前面。哪四句话呢？耳奉耳录，民高民知，下民易虐，上天难欺。意思也很好懂，说你们这些当官的。这俸禄都是从哪儿来的呢？都是民脂民膏，是老百姓在养你们，老百姓是很好欺负的。可是你们别忘了，人在做，天在看，但凡欺负了老百姓，上天是不会轻饶你的，小心遭了报应。这十六个字，即便是放到现在啊，也是十分值得深思、耐人寻味的。这就是孟昶的这个官箴。第二件事儿，设置举报箱。孟昶专门设置了一个叫“鬼寒”的举报箱，接受官员和百姓的意见，广开言路，了解民情。第三件事从善如流。孟昶在当了皇帝之后啊，四处寻找良家的女子以充后宫。一个大臣十分恳切的向他劝谏，孟昶听了以后呢，虚心接受。当天就下令将那些良家女子礼送出宫，并专门赏赐了那个大臣啊很多黄金。体察民情，爱护百姓，勇于纳谏，后蜀呢就这样在孟昶的治理下，经济繁荣，国富民强。富到什么程度呢？后蜀在灭亡之后，宋太祖赵匡胤啊，命人用后蜀宫殿里的木材造了两百多艘战船。然后就用这些船来运输后蜀宫中的金银财物，先出蜀，然后再运到汴梁。运了多久呢？前前后后用了十几年的时间，才把后蜀宫中的这些珍宝器物运完。这是后蜀国家富有的一种表现。那么老百姓民间的情况又如何呢？咱们以当时的米价来感受一下。唐朝在贞观之治的时期啊，米价是四五文钱一斗，而五代十国的后蜀，米价是多少呢？三文。
，三文钱就可以买一斗米，比贞观之治时期还要便宜。我们说了孟昶巩固政权，又说了他对治理后蜀的一些表现。那么这个皇帝在民间的口碑到底怎么样呢？我们来看一段史料：后主朝宋时，自二江至梅州，万民拥道痛哭，痛绝者凡数百人。后主亦掩面。而弃。说孟昶啊，在亡国之后，要前往开封汴梁。老百姓们听说了这个消息以后啊，有数以万计的人自发的拥道相送，哭着送，因为痛哭而昏厥的有数百人。这后主孟昶呢，很感动，也很伤心，但是只能掩面而泣。这可不是那种弄虚作假的摆拍啊！这是民意民怨的真实体现。综上所述，孟昶并不是一个坏皇帝。那么他昏君的名号到底是怎么来的呢？赵匡胤又为什么一定要灭掉他呢？之前讲到柴荣的时候啊，我们提到过，有王普。首先提出的先南后北的这么一个统一策略，实际上到了宋朝建立之后啊，赵匡胤同样是以此为大政方针。在一箭双雕灭掉金南和马楚之后，他把目标啊锁定到了后蜀。那么他为什么要先紧着后蜀来实施统一大计呢？根据《东都事略》记载，赵匡胤在平定湘湖之后啊，对他的弟弟赵光义。说过这样一番话：中国自五代以来，兵连祸结，躺藏空虚，必先取巴蜀，刺激广南、江南，即国用富饶矣。说中原啊，自打五代以来，因为连年征战，已经很穷了，而南方呢，战乱较少，所以那些国家都很有钱。先取巴蜀，再去打南汉和南唐，只要把他们啊逐个击破。就不愁没有钱去统一全国了，这就是赵匡胤一定要消灭后蜀的根本原因。那么灭蜀的想法有了，可是呢，还缺少一个正当的理由。就在这个时候，孟昶后蜀阵营中的一名猪队友，为赵匡胤创造了一个可以出师有名的机会。孟昶的这名猪队友名叫王昭远，王昭远是成都人。年幼孤贫，打小呢跟随一个老和尚服侍左右。十三岁这一年啊，偶然间被孟知祥所看中，选进府来，开始陪着孟昶读书。王昭远的命运自此发生了翻天覆地的变化。孟昶和他的这个小跟班王昭远啊，关系很好，好到什么程度呢？孟昶在继位之后，先是安排王昭远担任卷帘使。又让他担任通奏使之枢密院事。通奏使本身这个级别是比较低的，但是之枢密院事这个权力就很大了，约等同于以通奏使的身份在行使枢密院一把手的权利。而且孟昶对他是事无大小一一为之，府库金帛自其索取不问。这国库里的钱呀、啊。王昭远可以随意的支取使用。对于让王昭远来掌管枢密院，有一个人啊站了出来，向孟昶表示反对。谁呢？就是孟昶的生母李太后。这个李太后啊，有的史料说她是过去福庆长公主的婢女，有的说呢是庄宗李存勖赏赐给孟知祥的宫人。李太后认为王昭远这个人啊。出于私养，枢密院呢是主管国家军事的最高机构，他的出身太低，恐怕不能服众。李太后的反对意见最终啊，并没有起到什么实质性的作用。而王昭远本人尽管没有太多的相关从业经验，却有着谜一般的自信。平时呢，好读兵书，以方略自诩。他把自己看成谁呢？看成诸葛亮。这诸葛亮啊是手持鹅毛羽扇，他呢是时常手里拿着一根铁如意。宋朝在平定了荆楚之后啊
。孟昶原本是打算主动表示臣服，但是王昭远坚决表示反对，反复劝说。孟昶对他呢又极度的信任，就这样断了纳贡称臣的想法。与此同时呢，这王昭远又献计，派出使者前往北汉，相互联合起来，共同出兵夹攻大宋。但是后蜀的使者在中途啊。直接把这个信送给了赵匡胤，也正是这封密信，给了赵匡胤一个正当的理由。看到信，他当即就表示：“吾西讨有名矣，你都要联合北汉来一起夹攻我了，那我还能惯着你吗？”乾德二年的十一月，赵匡胤派出两路大军伐蜀，北路由王全斌担任总指挥，带了三万人马从凤州。就是今天的陕西宝鸡，由北向南入川作战，东路以刘光义为总指挥，以曹彬为都监，沿着长江西进。两路并发的同时呢，赵匡胤给出了三点最高指示：第一，想办法争取北方级的官员和将领；第二，严禁骚扰侵害百姓；第三点。也是最为振奋军心的一点。赵匡胤表示：“吾所欲得者，其土地耳。我只要土地，没打下一座城池啊，就把所有的钱全部分给攻城的士兵。人为财死，鸟为食亡啊！这第三点在当时极大的调动了伐蜀将士们的积极性。相比起宋朝，后蜀的准备就略显仓促了。”孟昶在得知消息以后，派王昭远和赵崇涛统兵三万，自成都北上去扼守广远、剑门关；又派韩宝正和李进去驻守兴元府。在王昭远领兵出发前啊，皇帝孟昶特意安排宰相为其送行。酒席宴间，王昭远手里拿着铁如意，说了几句大话，说：“吾此行何止克敌？”当凌此二三万雕面恶小儿，取中原如反掌耳。我这一趟啊，那不单单是要打跑宋军，就我麾下这两三万蜀中儿郎，我领着他们拿下中原，也是易如反掌。酒是粮食精，越喝越年轻才好，喝的云山雾罩，五马长枪，就太不应该了。那么。南北双方最终不可避免的在四川、陕西交界的地方相遇。王昭远在利州，就是今天的四川广元，与宋军展开激战，结果是三战三败，打不过就退吧，一路退到了剑门关。这个剑门关位置很险要，再失守基本上就没戏了。王昭远发誓要守住剑门关，阻挡住大宋的军队。宋军的主帅王全斌这个人啊，出身将门，胆识过人。后唐庄宗李存勖的时候，庄宗本人因为兴教门之变被围攻，到最后杀的只剩下十几个兵将。这十几个人里面，到后来比较有名的，有我们之前聊过的那位傅彦卿，还有一位就是这个王全斌。这个人是久经战阵，很会打仗，到了剑门关啊。看到王昭远以重兵把守，王全斌呢，就找了一条小路，绕到了后面。大宋的兵马是突然之间从剑门关后面杀过来，王昭远几乎毫无戒备，结果呢，后蜀军队一下子溃散，剑门关就此就失守了。一直以来都以诸葛亮为人生偶像的王昭远，跑到了一户农家躲了起来。王昭远很伤心，伤心到。眼睛都哭肿了，他一直啊想不明白一件事，说我是自幼熟读兵书，对面的家伙呀、啊、完全是不按套路出牌，我在关上守着，你在关下来攻，这才应该是正常的打法啊，哪能突然跑到后面来捅我呢？他一边想一边哭，嘴里呢时不时还念叨“运去英雄不自由”。念叨着念叨着，人家宋军来搜查，就把他逮了个正着，生擒活捉。这是北路的一些情况。大宋的东路军在刘光义的带领下
，进展也是比较顺利的，一路打到了夔州，就是今天重庆的奉节。守夔州的一员将啊，叫高彦仇。高彦仇是个能打仗的人，他认为啊，北军远来，力在速战，当坚壁待之。说宋军啊是远道而来，应该坚守不战，消耗他们的斗志和资源。但是他手下的一个名叫吴守谦的监军表示不服，寇拒吾城下而不击，又何待也？敌人都打到家门口了，还带个毛线呢？于是呢，这吴守谦不听高彦仇的军令，私下带着一千多士兵杀出城来，结果呢，被刘光义打得大败。蜀军在败退回城的过程中啊，这城门还没来得及关上。宋军紧跟着就已经冲了进来，高彦仇得报宋军入城，马上带人奋力抵抗，但是力战不胜，他本人身上啊也已经重伤十余处。夔州呢，眼看就要失守，他手下的人啊就劝他说：“你逃命吧。”高彦仇说：“我过去已经丢了秦川，现在夔州眼看也要守不住，即便皇帝不杀我，我哪还有什么脸面？”去见蜀中父老啊！这手下的人就说：“那不行，你就投降吧。”高彦仇又说：“说家里啊，老老小小百余口都在成都，如果投降偷生，我的家人们啊都得丧命。今天啊，我只能以死报国了。”说罢呢，解下兵符印绶，交给手下。高彦仇整理衣冠，往成都方向叩拜，随后呢，登上一座高楼。举火自焚而死。整个灭蜀之战，真正为保卫后蜀牺牲的，只有这么一个高彦仇。宋军的主帅刘光义很钦佩他的为人，在战后呢，特意让人在废墟中找到了高彦仇的遗骨，用十分隆重的礼节将其安葬。整个东线战场就打了夔州这么一个硬仗，之后呢，就一路凯歌。沿途周郡望风而降，宋朝的两路大军很快逼近成都。孟昶向大臣们问计，他手下一员老将叫石凤军的，跟他说：“宋军是远道而来，没法打持久战，现在应该出重金招募新兵固守成都。”孟昶听了以后啊，叹了口气，说：“吾父子以丰衣美食。”仰视四十年，一旦遇敌，不能为吾东向放一箭。今虽遇必毙，谁肯效死者？我们父子两代经营蜀地四十年，一旦有敌人来犯我们的军队呀、啊，稀里哗啦就完了。现在再去招募新兵，谁还能为我效忠死守呢？他的宰相李浩这个时候啊，劝他投降，孟昶也就不再坚持。决定投降，投降得写降表啊！这个任务呢，就安排到了李浩的头上。李浩这个人啊，过去在前蜀就是宰相，前蜀投降就是他写的降表。到了后蜀呢，李浩还是宰相，写降表的也还是他。因此，成都百姓在听说这个消息以后，连夜偷偷到李浩家的门口，就在他家的大门上写了六个大字。世修降表，李家。整个灭蜀之战啊，从赵匡胤派兵到孟昶投降，前前后后一共用了六十六天，后蜀就此灭亡。乾德三年的三月，孟昶带着他的全族老小和随从，沿江东下，去往大宋的首都开封汴梁。五月十五，到达开封的近郊，开封府尹赵光义特地前来迎接，设宴款待。五月十六，孟昶带着他的弟弟、两个儿子以及宰相李浩等三十三人，穿着素服来到大宋皇宫的外面，跪在那儿请罪。赵匡胤下诏免罪，十分隆重的宴请孟昶一行，赏赐了很多东西。这是五月十六。五月十九。给孟昶放了三天假。5月22赵匡胤在大明殿专门
，宴请孟昶和他的家人。六月初五，赵匡胤封孟昶开府仪同三司，检校太尉兼中书令、秦国公。六月十一，孟昶去世，享年四十七岁，突然就死了，毫无征兆。这史书上啊，只留下三个字：孟昶卒。赵匡胤下令是辍朝五日，追封孟昶为楚王，加尚书令，这就是孟昶的结局。所有的正史都没有记载他的死因，没有说明问题本身就是一个问题。受封秦国公短短七天，在没有任何征兆的情况下，为什么孟昶突然就死了呢？孟昶的死因啊，没有记录。可是孟昶的母亲，就是那个李太后，在他的儿子死了以后的表现，所有的史书都完整的记录了下来。其场卒，李氏不哭，举酒泪地曰：“汝不能死，社稷贪生至今日。吾所以人死者，为汝在耳。今汝既死，吾安用生？因不时数日一足。”说孟昶死了以后啊，他的母亲一滴眼泪都没掉，以酒洒地，说：“你呀、啊，你呀、啊，贪生怕死才有今天。我之所以不死，都是因为你还在。现在既然你已经没了，我还活着有什么用呢？”随后的几天啊，这位李太后绝食而死。李太后这一有悖于常理的言行，被后来很多人认为是赵匡胤。加害孟昶的最真实的反应，在赵匡胤害死孟昶的众多说法中，最有名的是赵匡胤为了一个女人害死了孟昶。这个女人呢，就是咱们开头讲到的，写下十四万人齐结甲，更无一个是男儿的那位花蕊夫人。有的呀说她姓魏，有的说她姓徐。宋代啊有一个很有名的笔记。叫《铁围山丛谈》，他的作者啊叫蔡涛，就是北宋三朝宰相蔡京的儿子。《铁围山丛谈》啊有一段记载：国朝降下西蜀，而花蕊夫人又随场归中国，场至且十日，则招花蕊夫人入宫中，而场遂死。说花蕊夫人啊，跟随孟昶来到汴梁，等到花蕊夫人一被招入宫中。孟昶紧跟着就死了，这是一直以来啊，历史上很有名的说法，认为赵匡胤为了花蕊夫人杀了孟昶。这种说法靠不靠谱呢？有一些牵强。孟昶当时啊已经是亡国之君，投降了的一个皇帝，如果只是为了一个女人，直接点名要就好了，大可以不必这么费事此外，更为关键的一点。后蜀是平定了，但是当时还有南唐、吴越、南汉、北汉。如果盲目的杀害已经归顺的降主，其他人会怎么看呢？以赵匡胤一直以来的眼光和作风来看，完全不值得这样因小失大。在灭蜀之后啊，除了孟昶的全族，赵匡胤甚至先后三次专门下诏。让原来蜀国所有的文武官员一律进京，进京之后一律不得还乡。原来蜀地的那些士兵全部迁往外地。六十六天灭了后蜀，但是灭蜀之后，很快就发生了大规模的叛乱。叛乱的人们打的旗号就是兴蜀。这场叛乱最终耗费了两年时间才得以平息。孟昶在叛乱刚刚进入高潮的时候。来到了京城，这孟昶人是来到京城了，但是蜀地的人们仍然以孟昶为精神领袖。孟昶的存在对赵匡胤的统治构成了一定程度的威胁。基于这一层原因的考虑，孟昶啊是必死无疑。后蜀从孟之祥、同光三年入蜀，到乾德三年孟昶投降，前后四十一年。后主孟昶年幼继位，励精图治，将军政大权从权臣手中夺回，巩固皇权，前纲独断。但是随着。
那些富有政治经验的元老勋旧被逐出政坛，后蜀杰出的政治军事人才出现了断层。孟昶任用的王昭远等人啊，虽然都是亲信，但这些人啊缺乏政治远见，虚妄自大，轻狂造进，逐渐呢使得孟昶脱离了稳健发展的道路，从而走上衰亡的不归之路。这是后蜀灭亡的。一个根本原因，孟昶后期啊，的确有用人不当的过失，但是结合当时蜀地的民情，不应该把它定义成一个昏君。宋代以来的史书，尤其是官史，出现了很多有关孟昶昏庸无道的笔墨，这些不过是宋朝的统治者为自己证明的一种手段。感谢您收看、收听《烽火赵公南》，这是《漫聊五代十国》的第二十四集。片中内容重点参考《官修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎分享给身边的朋友们。五代十国的故事啊，即将尾声，我们下期不见不散。